ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ടെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ സിയിൽ എന്തൊക്കെയാണോ കൺവെൻഷണൽ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലസ് സൈൻ അഡീഷൻ ഈ ഒരു സൈന് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് ഈ ഒരു സൈന് ഡിവിഷൻ പിന്നെ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ സൈന് മോഡിലോ ഡിവിഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വാരിയബിൾസ് അൺസൈൻഡ് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ആകുമ്പോൾ എട്ട് ബിറ്റാണ് അൺസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് മാത്രമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഇനി സൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് സൈൻഡ് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി അൺസൈൻഡും ക്യാരക്ടറിന് പകരം അൺസൈൻഡും സൈൻഡ് ഇൻറ്റീജർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷനാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പെർഫോമിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ അപ്പം എട്ട് ബിറ്റാണ് കേട്ടോ അൺസൈൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സൈൻഡ് ആണ് എക്സ് വൈ ക്യാരക്ടർ സൈൻഡ് ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് വൈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ സൈൻഡ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു എഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ എഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ബിറ്റ് അതായത് സൈൻഡ് നമ്പറിൻ്റെ എയ്ത്ത് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എഫ് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല എന്തായിരിക്കും എഫ് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല എയ്ത്ത് ബിറ്റ് വൺ ആണെന്ന് ഇതിൽ ഈ എഫിൻ്റെ കേസിൽ വൺ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആവും അപ്പോൾ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് അഡീഷനൊക്കെയാണ് നടക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത് അൺസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇൻറ്റീജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ യു അങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഒരു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഡിവിഷൻ ആണ് അൺസൈൻ ഡിവിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അതേപോലെ അൺസൈൻ ഇൻറ്റീജർ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇവിടെയും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നടക്കുക ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചാൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഇതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കതിന് സ്റ്റെപ്പ് കൂടുതലുള്ള പ്രോഗ്രാം വേണം കാരണം എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് കൂടുതൽ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതേണ്ടി വരും ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ്റെ കേസിലും നമുക്ക് എയ്റ്റ് ബിറ്റും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഏത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഓരോ ബിറ്റ് വൈസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എട്ട് ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിലത്തെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ്സ് തമ്മിലാണ് ആ ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുക ഇനി ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ഉള്ള ബിറ്റ് ഉണ്ട് റാമിൽ അതിൽ നമുക്ക് ഒറ്റക്കായിട്ട് ആ ബിറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഡ്രസ് ബിറ്റ് വൈസ് ഒരു ബിറ്റ് മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്രസ്സബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബിറ്റ്സ് ഇതാണ് ലോജിക് ഓപ്പറേഷന് ഈ ഒരു സൈനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്ത സൈനാണ് ഓറ് എക്സോറിന് പിന്നെ നോട്ട് ഗേറ്റ് ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ബിറ്റ് വൈസ് ബിറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഇനി രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈനാണ് അത് ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് അതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ദാൻ എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് സൈന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറിനെ റൈറ്റിൽക്കോ ലെഫ്റ്റിൽക്കോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് ഒരു നമ്പർ തരും അതിന് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈസി അതിന് ബി ആണെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ബി ബിയിലത്തെ നമ്പർ ബി നമ്പറാണ് എത്ര പ്രാവശ്യം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ
അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഡിവിഷനാണ് നടക്കുന്നത് അതേപോലെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് സിക്സ് തന്നെ വെച്ച് ചെയ്യാം വൺ വൺ സീറോ ഇത് സിക്സ് ആണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വണ്ണ് പോകും എന്നിട്ട് സിക്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്ടാവണത് വൺ വൺ പിന്നെ ഒരു സീറോ ഒരു ഇവിടെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് സീറോ വരും അപ്പോൾ ഇത് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവും കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവിഷനാണ് വരുന്നത് ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പി സീറോ ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു സീറോ എക്സ് ത്രീ ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവിനെ നമ്മൾ സീലിങ്ങനെയാണ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എക്സ് വാല്യൂ ആൻഡ് സീറോ എഫിനെ ആൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ആൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ ബിറ്റ് വൈസ് ആണ് ആൻഡ് ചെയ്യുക അതായത് വൺ 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 സീറോ വൺ ആകുമ്പോൾ സീറോ അങ്ങനെ ഓരോ ബിറ്റ് വൈസ് ആണ് ആൻഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് എന്നുള്ള ആ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അടുത്തത് ഓർ ഇവിടെ ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഫോറും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ സീറോ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇവിടെയും ബിറ്റ് വൈസ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുക അടുത്തത് എക്സോർ ഈ സൈനാണ് എക്സോറിന് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോറും സെവൻറ്റി എയ്റ്റും എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ സീൽ എഴുതുക എക്സ് ഡെസിമൽ എക്സ് ഡെസിമൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ഓരോ ബിറ്റ് വൈസ് സീറോ 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 ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വണ്ണാ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് വണ്ണ് സെയിം ആണെങ്കിൽ സീറോ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ ഒരു ടു സി എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും അടുത്തത് നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈനാണ് നോട്ട് ഗേറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യും ഇനി റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്പർ നയൻ എ ആണ് നമ്പർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നയൻ എ എഴുതുമ്പോൾ വൺ സീറോ സീറോ വൺ നയൻ ആണ് പിന്നെ എ എന്നുള്ളതിന് വൺ സീറോ വൺ സീറോ ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂ പോകും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഷിഫ്റ്റിൽ ഇത് പോകും രണ്ടാമത്തെ ഷിഫ്റ്റിൽ ഇത് പോകും മൂന്നാമത്തെ ഷിഫ്റ്റിൽ ഇത് പോകും പിന്നെ ഈ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക അതാണ് വൺ 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 സീറോ സീറോ വൺ 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 സീറോ സീറോ വൺ ബാക്കി സീറോസ് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം നയൻ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് റാഷ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ആദ്യം ടു പിന്നെയും ടു പിന്നെ ടു അതായത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണത് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് ഇതാണ് സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവും പിന്നെ നാലാണ് ഇവിടെ നാല് വാല്യൂ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ ഈ നാല് സീറോ പോവും പിന്നെ സീറോ വൺ വൺ സീറോ പിന്നെ നാല് സീറോ റൈറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യും അത് അതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ റൈറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സീറോസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി അപ്പം സിക്സ്റ്റി ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് നയൻറ്റി സിക്സ് വിച്ച് വിൽ എക്സ് ആർ ഡി സിമ്മലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സിക്സ്റ്റി എച്ച് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് അവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അടുത്ത എക്സാമ്പിള് പി റീഡ് പി വൺ ഡോട്ട് ടു പി വൺ ഡോട്ട് ടു റീഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് സെൻഡ് ഇ ടു പി ടു ഡോട്ട് ത്രീ ആഫ്റ്റർ ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പി ടു ഡോട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പി വൺ ഡോട്ട് ടു പി വൺ പോർട്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ അതായത് തേർഡ് പിന്നിൽ ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പി ടു ഡോട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മളൊരു പിന്നിനെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ വണ്ണ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതി ഇൻക്ലൂഡ് എഴുതി പിന്നെ നമ്മളൊരു രജിസ്റ്റർ ഒരു രജിസ്റ്റർ ഒരു വാരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ബിറ്റ് ആണ് ബിറ്റ് എന
നോട്ട് ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സോർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോട്ട് ഗേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി സെക്കൻഡ് ഡിലേ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിലേ പ്രോഗ്രാമിങ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിലേ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രം ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിലേ പ്രോഗ്രാമും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ലൈബ്രറി ഫയൽ എഴുതി പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുന്നത് ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻ അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഇതിലില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് സബ് റൂട്ടീൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡി മെൻഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിലേ എന്നുള്ള സബ് റൂട്ടീൻ പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വോയിഡ് ഡിലേ അൺസൈൻഡ് ഇൻറ്റിജർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സബ് റൂട്ടീൻ പ്രോഗ്രാം അൺസൈൻഡ് ഇൻറ്റിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും ഡിലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സബ് റൂട്ടീൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഫോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വോയിഡ് മെയിൻ പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ കാരണം എല്ലാ പിന്നും ടോഗ്ല ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്ത് ഇനി വൈൽ വൺ പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോട്ട് പി സീറോ അപ്പോൾ പി സീറോയിൽ ഈ പി സീറോയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് നോട്ട് ഗേറ്റ് ചെയ്യണം ഓപ്പോസിറ്റ് വാല്യൂ വരും അതായത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന് പകരം അവിടെ എന്താ വാല്യൂ വാല്യൂ വരും എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ ഫൈവ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ വൺ സീറോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ സീറോ വൺ സീറോ അതായത് എ വൺ സീറോ സീറോ വൺ അതായത് നയൻ അപ്പം എണ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് പി സീറോയിലേക്ക് വരും പിന്നെ ഒരു ഡിലേ വിളിക്കും ഡിലേ വിളിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഡിലേ പ്രോഗ്രാം ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി സെക്കൻഡ് ടൈം അവിടെ ഡിലേ കോൾ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ വരും അപ്പോഴത്തേക്കും എ എ നയൻ എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് വീണ്ടും നോട്ട് പി സീറോ വരുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തന്നെ വരും അപ്പോൾ അത് ടോഗ്ല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത എക്സോർ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എക്സോർ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ എക്സോറിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കൊടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം പ്രോഗ്രാമൊക്കെ സെയിം ആട്ടെ ഇവിടെയൊക്കെ സെയിം ആണ് ഡിലേ വിളിച്ച് ആദ്യം പി സീറോയിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്ത് പിന്നെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യണം അത് എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യണം എക്സോർ വെച്ചിട്ടാണ് ടോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെ അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ 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 സീറോ ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു വൺ വെച്ചിട്ട് എക്സോർ ചെയ്താൽ വൺ വെച്ചിട്ട് എക്സോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ വരും സെയിം ആണെങ്കിൽ സീറോ എന്നാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് വൺ സെയിം സീറോ ഡിഫറെൻറ്റ് വൺ സെയിം സീറോ ഡിഫറെൻറ്റ് വൺ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എ നയൻ തന്നെ കിട്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എഫ് എഫ് വെച്ചിട്ട് എക്സോർ ചെയ്താലും ആ ഒരു സെയിം ഇത് തന്നെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നോട്ട് ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഗേറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി എക്സോർ ഗേറ്റ് വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സോർ ചെയ്യുക എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഫുൾ വൺ ഉള്ള നമ്പർ വെച്ചിട്ട് എക്സോർ ചെയ്താൽ മതി അതാണ് എഫ് എഫ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ് എൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ സി പ്രോഗ്രാം ടു ഡു ദ ഫോളോയിങ് ക്ലിയർ പി സീറോ കണ്ടന്റ് യൂസിങ് എക്സോർ ഓപ്പറേറ്റർ എക്സോർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം അതുപോലെ എഴുതാം ഒരു ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഓൾറെഡി പി സീറോയിൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായി അതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ തന്നെ പി സീറോയിലുള്ള എന്താണെന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പി സീറോയിൽ അതിനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എക്സോർ ചെയ്താൽ സെയിം വാല്യൂവിന് തന്നെ എക്സോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും കാരണം സെയിം സെയിം വാല്യൂസ് വരുന്നതെങ്കിൽ എക്സോറിൻ്റെ കേസിൽ സീറോ ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണെങ്കിലാണ് വൺ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പി സീറോ ടു പി സീറോ സെയിം ആയി വരും അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ക്
ബാക്കിയെല്ലാം വണ്ണ് കൊടുത്തിട്ട് ആൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ടിപ്സും ഒക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യം വരും അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് വൺ സീറോ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതും മറ്റത് രണ്ട് നമ്പർ രണ്ട് നമ്പർ ഡി ത്രീയും ഡി ഫൈവും എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് മാസ്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പം അത് വെച്ച് ആൻഡ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അടുത്ത എക്സാമ്പിള് റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു റീഡ് ദ പി വൺ ഡോട്ട് സീറോയും പി വൺ ഡോട്ട് വണ്ണും റീഡ് ചെയ്യണം അപ്പം പി വണ്ണിൽ എട്ട് ബിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽത്തെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ബിറ്റ് റീഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൻ അതിൽ വരുന്ന വാല്യൂ അനുസരിച്ച് അതായത് ഇതിൽ വരുന്ന വാല്യൂ സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ ഔട്ട് ചെയ്യണം സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ ഔട്ട് ചെയ്യണം സീറോ വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ടു ഔട്ട് ചെയ്യണം വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഔട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ ആദ്യം റീഡ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മാസ്ക് ചെയ്യണം മാസ്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ രണ്ട് ബിറ്റ് മതി എട്ട് ബിറ്റിൽ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ബിറ്റ് മതി അപ്പം ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ബിറ്റ് മാത്രം വൺ ആക്കിയിട്ട് അതിനെ മാസ്ക് ചെയ്താൽ ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ കിട്ടും അപ്പം ഇത് മാത്രം കിട്ടും ഇത് മാത്രം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളൊരു വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പി സീറോയിൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പം പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആദ്യം ഇത് എഴുതി പിന്നെ വോയിഡ് മെയിൻ അൺസൈൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഐ പി വൺ സീറോ എഫ് എഫ് ഇത് കൊടുക്കാൻ കാരണം പി വണ്ണിൽ എട്ട് ബിറ്റാണ് അപ്പം എഫ് എഫ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇതിനും എട്ട് പിന്നിന് ഇൻപുട്ട് ആക്കി മാറ്റി വൺ വണ് കൊടുത്താലാണ് ഇൻപുട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം എട്ട് പിന്നിനും ഇൻപുട്ട് ആക്കി ഈ വൈ വൺ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ആൻഡ് സീറോ എക്സ് സീറോ ത്രീ എന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ സീറോ ത്രീ എന്നുണ്ട് അപ്പം അപ്പം ഇതെന്തിനാ വെച്ചാൽ ആ എട്ട് ബിറ്റിലത്തെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ബിറ്റ് മതിയല്ലോ ആ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും മാസ്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവസ ത്രീക്ക് അവസാനത്തെ രണ്ട് ബിറ്റ് മാത്രമേ വണ്ണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ബിറ്റ് കിട്ടും എന്നിട്ട് ആ ആ ബിറ്റിനെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിറ്റിൽ ഈ വൺ ത്രീ ഈ ലാസ്റ്റ് ബിറ്റിൽ എന്താണെന്നുള്ള വാല്യൂ അത് സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കും ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളതാട്ടാ ഈക്വൽ ഈക്വൽ എന്നുള്ള കമ്പയർ ചെയ്യാം സീറോ ആണെങ്കിൽ പി സീറോയിലേക്ക് എന്ത് പോകണം സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ സീറോ പോകണം അപ്പോൾ ആസ്കി വാല്യൂ പോകും സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ കൊടുത്താൽ ആസ്കി വാല്യൂ പോകും പിന്നെ എൽസ് എൽസ് ഇഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ഈക്വൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വൽ വേണം ഇവിടെ രണ്ട് ഈക്വൽ വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എൽസ് ഇഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എൽസ് ഇഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിൽ പി സീറോ അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഈക്വൽ മതി ഓക്കെ ഈക്വ